。大家好，我是小鱼，我们今天又来码头收货了。那你看，这边是刚刚回来的八爪鱼，现在拿过去了。看、啊、这里还有沙鳖鱼啊，这沙鳖鱼挺大了。这个香螺呢，我们可以把它白螺了吃，然后还可以把它白螺了以后呢，用开水过一下，把它煮熟，把那个肉挑出来，然后用刀把它切成一块一块的，然后爆炒了吃，也特别好吃。白，我们的我们那里一般的人都是白螺了吃比较多哈，你看啊。好，这里还有两个花蟹，大家看，这花蟹很少啊，现在这种花蟹特别少了，呃，在十月份的时候就特别特别多。好了，大家看，我们今天回来两条海扇啊，这个海扇呢，肉特别好吃，真的不是一般的好吃啊，它一点点小刺都没有，它只有中间有一条主刺。呃，我们一般都是拿来清蒸，拿来清蒸的话，那个肉放在嘴里，一滑就进去了，根本就不用嚼啊。这个是它的特点了。大家看，它长得很漂亮，有一点像，你看它的上面都是像斑纹一样啊，看到没有？特别的好看。看，这两个海参，现在好了，哇，哇。看见你吗？快点！这个刚刚被海鳗刮了一下，我不怕。嗯、好了，这个是八爪鱼。平皮虾还可以啊，挺大的，看这个平皮虾很大，嗯嗯，这个也不错，这个也不错，我们现在拿回去养着啊。好，这个是我们今天的螃蟹，没有几个。这个是石蟹啊，然后这个是花蟹，这个蟹呢现在不怎么肥，而且量又很少，我们一般都是拿来清蒸和爆炒啊。如果不肥的话，煲汤也是很鲜呐、啊，尤其是煲豆腐汤啊，煮呃就是冬瓜汤啊都可以啊。然后煲汤特别的鲜美，我们现在把它系上啊。我们今天有一条很大的龙鳞啊，这个龙鳞一般拿来清蒸比较好吃，因为它没有没有小刺，只有中间的一条骨头，它的肉很细嫩，看。那蒸的时候呢，清蒸的时候先把它蒸好，然后用油稍微用热油浇一下是最好吃的呢，看。啊，我们还有一些杂鱼啊，这个是水防风，我们就不拿它了，因为被它拉到了就真的很痛啊。看、啊，这个是海扇，这里一条小多宝，看、啊，有一条小多宝，然后这里是一些，好，黄鱼。这都是一些小杂鱼啊，小杂鱼我们主要回去拿来煲汤，可以把它晒干。狮头鱼，看，今天的狮头鱼很大，很漂亮啊！今天只有一点点赖钓虾。好了，我们先把它放在这里了。今天的视频就到这里了。如果大家喜欢小鱼，记得关注我们哦。我们下期见啦，拜拜。